a great delight to to have you here and your presence will make the evening more scintillating and vibrant we welcome you for this great event thank you sir now i request sri manchu manoj to address the gathering please sir అందరికీ నమస్కారం ఓం నమ శివాయ ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలకి పేరు పేరిన నమస్కారం శ్రీ శ్రీ గారికి ఇక్కడ రావడం మాకు చాలా సంతోషం ఆనందం మా అదృష్టం అలాగే కృష్ణన్న మీరంటే బాగా ఇష్టం అండ్ రాజకీయాల్లో మీలాగా అందంగా ఉండేవాళ్ళు చాలా కొంతమందే ఉంటారు మీరు ఒక గ్లామర్ మినిస్టర్ వేసి మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అలాగే సార్ రెడ్డి గారు ఇట్స్ సో హ్యాపీ దట్ యూఆర్ హియర్ టుడే అండ్ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్పీచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే నా ఫేవరెట్ మా ఆలి అంకుల్ అంకుల్ అంటే బాగాలేదు అన్నయ్య ఇదే ఫిక్స్ అయిపోదాం మనం అలాగే మిస్టర్ మిస్సెస్ ఆలి గారికి అండ్ నా ఫేవరెట్ బి గోపాల్ అంకుల్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ప్రతి ఒక్కరి కోనా వెంకట్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి నరేష్ అంకిల్కి ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనేటువంటి ముఖ్యం మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే నాన్న హ్యాపీ బర్త్డే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చదువుకునే వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి చదివి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే మీరందరూ ఎంబీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వెల్ మొదలెడదామా నేను మీ అందరికీ ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు నేనే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ద మీ ఇన్ మీ షుడ్ టాక్ టు మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు టెల్ యూ అబౌట్ మీ సో ఎనిమిస్ ఫన్ అ పార్ట్ మీ అందరికీ జస్ట్ ఏం మాట్లాడదాం అది అనుకునేటప్పుడు హయర్ పర్పస్ గురించి మాట్లాడితే బాగుంటుందని ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ దాట్ హయర్ పర్పస్ అంటే ఇట్స్ డివైన్ ఇట్స్ గ్రేట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏం ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గోల్ ఉంటుంది ఆ ఏము గోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సొసైటీ నుంచి ఈ ప్రపంచం నుంచి వస్తూ ఉంటుంది అరే మనం పలానాయన లాగా అవ్వాలి ఇలాగ అవ్వాలి అనేసి మన స్టూడెంట్సే ఎంతమంది మన విద్యానికేతన్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో మంచి స్థానాల్లో ఉన్నారు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్స్గా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్గా ఒక పొలిటీషియన్స్గా ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క మంచి ర్యాంకులో ఉన్నారు కాకపోతే మీ అందరికీ ఒక్కొక్క ర్యాంక్ వెళ్ళిపోయి ఆ గోల్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనిషికి ఓహో మనం కష్టపడి దీనికైనా ఈ పదవికైనా దీనికైనా దీన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే అర్థం కాదు అక్కడికి వెళ్ళి స్ట్రక్ అవుతారు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనందరికీ హయ్యర్ పర్పస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ఏమి కన్నా గోల్ కన్నా గొప్పది ఎందుకంటారా అది మన లోపల నుంచి వస్తుంది బ్రదర్స్ అది మన లోపల నుంచి వచ్చేదే హయ్యర్ పర్పస్ అంటాం మనం హయ్యర్ పర్పస్ లేకపోతే ఎప్పుడు మనుషులు తన తానే డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాడు ఆ పిచ్చి ముదిరి పక్కన వాళ్ళ జీవితాల మీద పడి పక్కన వాళ్ళని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న మా ఎలక్షన్ జరిగింది సో పోటీ అంటే రెండు పక్కలు ఉంటుంది ఒకరి ఇద్దరు పోటీ చేశారు దాంట్లో ఇటు పక్క వెళ్ళి మా కూటలేని అని అడిగారు అటు పక్క వెళ్ళి మా కూటలేని అడిగారు అడిగారు కాకపోతే జనాలు అందరు కలిసి దే డిసైడెడ్ ఓకే పలాన్ వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్గా ఉంటే మా ప్రెసిడెంట్గా ఉంటే బాగుంటుందని మా అన్నని ఎన్నుకున్నారు అక్కడితే ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫైన్ కాకపోతే అంత ముందు కూడా ఎవరు ఎవరు ఎవరికి హాని పడం ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ కాకపోతే ఒక వ్యక్తి మాత్రం మా అన్నని టార్గెట్ చేసి ప్రతిసారి అతను మానసికంగాను దీనికని ఏదో ఒకటి ఇబ్బంది పెడదాం అని అంటూనే ఉన్నారు కానీ ఆయన పట్టించుకోలేదు నాన్నగారు పట్టించుకోలేదు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఎలక్షన్ అయింది రిజల్ట్ వచ్చింది వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని కూడా వయసుకి సంబంధం లేకుండా బూతులు తిట్టి పెద్ద పెద్దగా చేసి అది మీరందరూ చూసిందే వాళ్ళు ఎందుకు చేశారని ఆలోచిస్తూ ఉంటే నాన్న ఒకటే అన్నారు పాప అతనికి హయ్యర్ పర్పస్ లేదురా నాన్న లైఫ్లో వదిలే పాప అన్నారు 
సో కరెక్టే కదా అనిపించింది నేను తర్వాత వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తా ఆయన గురించి పర్టికులర్గా అతని చుట్టూరు గొప్ప గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు అతని చుట్టూరు హయ్యర్ పర్పస్ కోసం జనాల కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలన్న తపత తపనతో ఉన్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కాకపోతే ఆయనకు మాత్రం ఏది లేకుండా ఉండిపోయారు సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్స్ మనకి హయ్యర్ పర్పస్ లేకపోతే జీవితం చాలా బ్యాడ్గా ఉంటుంది అదే హయ్యర్ పర్పస్ అంటే ఏంటంటారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక కథ చెప్తాను మాది రాయలసీమ మీది అంతపురం అయితే నాది అనంతపురంలో మాది రాయలసీమ బ్రదర్ రాయలసీమ రత్నాల సీమ అంటారు కానీ ఇక్కడ మాకు రత్నాలు మేము అందరు రాకముందే ఎప్పుడు ఆ రాజులే కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఇక్కడ ఏ రత్నాలు కనిపించలేదు మాకున్న ఏకైక రత్నం మా బాలాజీ గారు వెంకటేశ్వర స్వామి రాయలసీమ చాలా కష్టం బ్రదర్ ఇక్కడ మాకు వర్షాలు ఉండవు పంటలు సరిగా పండవు చాలా కష్టపడి వచ్చే ప్రాంతం ఇక్కడ నుంచి చాలా గొప్ప వాళ్ళు రావడం అంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి రైట్ ఛానల్స్ ఉండవు అనమాట సో ఎక్కడో మోదుగుల పాలెంలో నారాయణ స్వామి నాయుడికి భక్త వచ్చిన నాయుడు అని ఒక బిడ్డ పుట్టాడు ఆయన చెన్నైకి ఎలాగ వెళ్ళారు వెళ్ళి ఒక పీటి మాస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకొని ఆయన కూడా వాళ్ళ నాన్న బాటలో ఓకే నేను ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ అవుతానని ఆయన కూడా ఒక స్కూల్లో ఒక ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఒక స్కూల్లోకి వెళ్ళి ఆయన అడ్మిట్ అయ్యి పీటీ మాస్టర్గా కొనసాగుతూ ఉంటే వాళ్ళ క్యాస్ట్ కాదని చెప్పేసి తీయేశారు ఆయన్ని సరే బయటకు వచ్చి ఒక కార్ షెడ్లో ఉండి ఆ కార్ షెడ్లో ఎన్ని కష్టాలు పడారు మాకు తెలుసు ఎందుకంటే అప్పుడే బయటకు వచ్చి ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవుదాం అని చెప్పి అలా అవుదాం ఆ కష్టాల్లో ఉంటే రెంట్ కట్టుకోలేక ఈయన రెంట్ కట్టట్లేదని ఒకరోజు ఈయన రోజంతా డే అండ్ నైట్ షూటింగ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఈయన తినే పాత్రల్లో దట్ మ్యాన్ ఒక టాయిలెట్ వెళ్ళిపోయి ఆ పాత్రను అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన దిస్ హ్యాపెన్ టు మై ఫాదర్ ఎస్ ఇది చాలా మందికి తెలియదు ఆయన ఆ రోజే ఆయన కుంగిపోకుండా సరే ఇది ఇది జరిగింది లైఫ్ లో ఆ రోజు వర్షాలు పడుతున్న టైమ్ లో వచ్చి ఎలా అనుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దాసనాయనరావు గారిని కలిశారు ఇంకా అక్కడి నుంచి మీకు చరిత్ర తెలిసిందే ఆయన హయ్యర్ పర్పస్ అనేసి అప్పుడు ఆయన హయ్యర్ పర్పస్ ని స్టార్ట్ చేశారేమో తెలియదు కానీ ఒక హీరో అవ్వాలని ఒక యాక్టర్ అవ్వాలని గోల్ తో స్టార్ట్ చేస్తుంటారు బ్రతుకు తెరువు కోసం స్టార్ట్ చేస్తుంటారు కానీ అదే కార్య అదే టైంలో ఐదు వందల చిత్రాల పైన యాక్ట్ చేశారు ఆయన అండ్ ఆ గ్యాప్ లోనే రాజకీయ నాయకుడే ఎంపీ అయిపోయారు ఇదంతా కాదు ఏదో మిస్ అవుతుందని ఎంపీ వచ్చినా వెళ్ళిపోతుంది ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సినిమా ఉంటుంది నా హయ్యర్ పర్పస్ ఏది అంటే ముప్పై సంవత్సరాల వెనకాల ఎక్కడైతే విద్య రేఖైతే ఇప్పుడు ఉందో ఇది 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 ఫుల్ అడివి ఇది ఒక రంగంపేట చిన్నగా ఉండేది మన రంగంపేట ఒక చిన్నగా ఉండేది అది చుట్టుపక్క అడవులు మోహన్ బాబు గారు వచ్చి ఇక్కడ స్కూల్ పెడుతున్నారు అంటే అరే ఆయనకి ఏమైంది ఎందుకు స్కూల్ పెడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇలా సిటీలో పెట్టుకోవచ్చు కదా రామారావు గారితో ఉన్నారు ఇక్కడ ల్యాండ్లు తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ చేయొచ్చు కదా అంటే నో నేను అక్కడి నుంచి వచ్చాను నా ఊరు నా రాయలసీమ కష్టంలో ఉంది మళ్ళీ నా సీమకి వెళ్తా అక్కడే స్కూల్ పెడతా అక్కడే దాన్ని కాలేజ్ చేస్తాను దాన్ని ఈరోజు ఎంబీయూ యూనివర్సిటీ చేస్తాను అక్కడ కూర్చున్నారు మా నాన్నగారు ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ నాన్న ఎందుకంటే నన్ను ప్రతి ఒక్కటి అడిగారు హైయర్ పర్పస్ ఏంటంటే ఈరోజు దట్ ఈస్ ఇస్ హైయర్ పర్పస్ ఆయన స్కూల్ మొదలు పెడదామని అంచంచులుగా ఇంత దూరం వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ దానికి ఈ క్యాంపస్ లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరి పాదాలకి నా వందనం హైయర్ పర్పస్ మర్చిపోకండి బ్రదర్స్ ఎప్పటికీ మర్చిపోకండి మనం పది మందికి ఉపయోగపడాలి అంటే హైయర్ హైయర్ పర్పస్ హైయర్ పర్పస్ ఇస్ డిజైన్ మీరు ఒక చెట్టులాగా చెట్టులాగా తయారైతే ఆ నీడ కింద వెయ్యి మంది బ్రతుకుతారయ్యా వీరందరూ ప్రతి స్టూడెంట్ హైయర్ పర్పస్కి వెళ్ళాలని నా కోరిక ఫైనల్ గా మన హైయర్ పర్పస్ లో వెళ్తున్న టైంలో ఇలాగ హైయర్ పర్పస్ లేని వాళ్ళు రాళ్ళు విసురుతూ ఉంటారు సో మీరు దాని గురించి పట్టించుకోకండి హైయర్ పర్పస్ ని చూడండి దాని గోల్ వైపు దాని గోల్ వైపు వెళ్ళండి ఎవడు వచ్చినా తగ్గేదే లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ ఆల్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీరు అందరూ నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి ఎనర్జీ ఏమాత్రం తగ్గకూడదు ఐ లవ్ యూ ఆల్ వందే మాత్రం జై హింద్
Thank you. Thank you.